Willkommen zurück, Brüder und Schwestern. Willkommen zurück, Geschwister. Let's open with a word of prayer. Lass uns mit einem Gebet eröffnen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, we thank you that we could uh, be here for this blessed day. Ich danke dir, dass wir jetzt hier sein können für diesen gesegneten Tag. We thank you for your correction and reproof. Wir danken dir für deine Zurechtweisungen und dein Tadel. But we also thank you for confirming your word. Aber wir danken auch, dass du dein Wort bestätigst. Please help us to receive these things. Bitte hilf uns, diese Dinge zu empfangen. For as you tell us over and over, denn du sagst uns immer wieder, only those that have a correct understanding of present truth will survive uh, the final test. Nur diejenigen, die ein richtiges Verständnis der gegenwärtigen Wahrheit haben, werden durch diesen Test hindurchkommen. Please help us to use this time wisely. Hilf uns deswegen die Zeit uh, weise zu nutzen. And may you bless my brothers and sisters. Und mögest du meine Geschwister segnen. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, um, I just want to make a point. Ich möchte zuvor noch einen Punkt machen. Man judges by appearance, right? Der Mensch, der richtet nach dem Anschein. Christ judges the heart, right? Aber der, der Christus, der richtet das Herz. And what is the Lord looking for? Und wonach hält der Herr Ausschau? An, an, an open heart on a, an a honest heart, right? Ein offenes Herz oder ein ehrliches Herz. Right? It says, you shall seek me when you and, you and you shall find me when you search for me with all your heart right das mich suchen und auch finden wenn du mich mit ganzem herzen suchst now this here is the greatest jigsaw puzzle that the world has ever been given right also die bibel ist letztendlich das größte puzzle was der welt jemals gegeben worden ist and it says that it's a mystery right that's been hidden right und es sagt, es ist ein Geheimnis, was verborgen ist. It says it's hidden to them that are lost. Und es sagt, es ist denjenigen verborgen, die verloren sind. Right? It's a revelation, right? Es ist eine Offenbarung. And Sister, Sister Alexandra, when she was at the meal table, openly admitted, right, that she had read certain things over and over and never seen something, new, right? Und äh, Schwester Alexandra hat beim Esstisch äh, offen zugegeben, dass sie bestimmte Passagen immer und immer schon wieder gelesen hat, aber bestimmte Teile nie wirklich wahrgenommen hat. No, is, is that just a treat from our sister here? Und ist das äh, der Fall nur bei unserer Schwester? Or is that something that we've all experienced? Oder ist right? das etwas, was wir alle schon mal erfahren haben? Because although our eyes are physically open, they are spiritually shut, right? Denn obwohl unsere Augen physisch gesehen offen sind, sind sie geistlich gesehen geschlossen. It says, open thou mine eyes, that I may behold the what? Und es sagt, öffne du meine Augen, damit ich äh, was sehen kann? The wondrous things in thy, out of thy law, or in thy law. Die right? wunderbaren Dinge aus deinem Gesetz. Right? So they're, they're closed up to us. The book is sealed. Right? Deswegen sind sie uns jetzt noch gerade verschlossen. Sie, es ist, das Buch ist versiegelt. It's a divine book, right? Es ist ein göttliches Buch. Nothing to do with your human intellect. Es hat right? überhaupt gar nichts mit deinem menschlichen Intellekt zu tun. Christ says he can save the weakest, erring individual as much as the most one with the thinks he has the highest intellect, right? Christus kann den Jenigen äh, retten, der scheinbar den geringsten Verstand hat, wie auch denjenigen, der angeblich den größten Intellekt oder Verstand hat. Actually, what does the Bible show? Und was zeigt eigentlich sogar die Bibel? There's more chance for the weaker one to be saved than the one who has got a higher intellect, right? Dass es eigentlich eine größere Wahrscheinlichkeit gibt für denjenigen, der schwächer gesehen, also in der Welt als schwächer angesehen wird, als derjenige, der diesen größeren Intellekt hat. The one with a higher intellect doesn't feel as much a need as the one that's weak, right? Derjenige mit einem ähm, größeren Intellekt, der fühlt nicht so sehr seine Bedürftigkeit wie derjenige, der sozusagen ein ja, größeres Bedürfnis von Natur aus hat. Okay, so the, when the Lord says ask, he means ask, right? Wenn der Herr sagt bittet, dann meint er damit auch bittet. When you don't ask, guess what? Wenn du nicht fragst, dann rate mal was. You can sit and think in your heart, I'll go away later and I'll look it up for myself, right? Kannst du zum Beispiel da sitzen in deinem Herzen und sagen, 
Ja, ich äh, werde das mal später für mich selbst nachschauen. But guess what? Aber rat mal was. You're going to read over that and over it and over it and you won't see it. Aber du, du wirst dann darüber lesen und lesen und lesen, über diesen Punkt hinweggehen, aber du wirst es trotzdem nicht sehen. And why? Warum? Because he said ask and you didn't ask. Weil right? er gesagt hat, fragt und ihr habt nicht gefragt. Right? So, it's not a request, right? It's a requirement, right? Das ist nicht eine Anfrage, sondern es ist ein Gebot oder eine Pflicht. And the problem is, if your if your heart is not right, if your heart's full of pride and prejudice, you won't ask, right? Und das Problem ist, wenn unser Herz voller Stolz oder Vorurteil ist, dann werden wir auch nicht fragen. My, me, for me personally, I, I will see that the the meek and lowly ones are the ones that people look down at, but for me, they are the ones that the kingdom of heaven has opened its gates to, right? Ich äh, sehe das immer wieder dass diejenigen, die irgendwie klein und schwach sind äh, und Leute schauen verachten auf sie herab, für diejenigen ist es eigentlich immer, dass das Königreich Gottes dann eher geöffnet wird als für die anderen. Okay, and I, and I know, and I, I would admit, sometimes maybe with a bit too much zeal over the years, right? Und ich würde auch sagen, ja, und das würde ich auch zugeben, dass über die vergangenen Jahre, dass ich äh, ein bisschen zu viel Eifer hatte. Because, because I am also a faulty human being. Und das ist, weil ich auch ein fehlerhafter Mensch bin. But I have banged on these things like with a sledgehammer over and over and over and over again. Aber ich habe diese Dinge wie mit einem Vorschlagkammer immer und immer wieder eingehämmert. And it's got to the point where I have got no idea anything more I can do apart from get on my knees and pray. Right? Ich bin jetzt zu einem Punkt angekommen, wo ich äh, nicht mehr weiter weiß, wie ich noch weiter das äh, vorgehen kann, es sei denn, äh, abgesehen davon, dass ich auf meine Knie gehen kann und beten kann. Okay. See, and so Brother Benno and I was talking about this, right? Und äh, Bruder Benno und ich haben darüber geredet. And he made this analogy, which I, was a nice analogy, right? Er hat diesen Vergleich gezogen, was an sich ein schöner Vergleich war. You know, you want to build a car, right? Du möchtest zum Beispiel ein Auto bauen. How many, they have to make a prototype and then They have to see all its faults and correct all those faults until they have the finished product, right? Sie müssen erstmal so einen Prototyp erstellen, müssen sich die ganzen Fehler dann anschauen, die da entstehen sollten und dann auch die ganzen Fehler dann korrigieren, bevor sie dann das Auto irgendwie auf den Markt bringen. And these people that build cars, they are very intellectual people, right? Und die Leute, die solche Autos bauen, die sind ähm, sehr intellektuelle Leute. Brothers and sisters, this is far far higher than building a car, right? Ja, Schwester, hier, die Bibel ist sehr viel anspruchsvoller als ein Auto zu bauen. So I don't get this mentality that we get upset because our prototype has to be corrected, right? Und deswegen ich, verstehe ich nicht diese Mentalität, dass wir irgendwie äh, verehrt werden, wenn unser Prototyp sozusagen korrigiert werden muss. It says we're not to grow weary in well doing, right? Sagt in der Bibel, wir sollen nicht müde werden in Gutes tun. We have to be humble and realize that we are faulty and we need to be corrected, right? Wir müssen demütig sein und äh, erkennen, dass wir korrigiert werden müssen. But God has given us, God has given us so much evidence that He is leading us. Right? Gott hat uns so viele Beweise gegeben, dass er uns anleitet. And the, there's nobody on this earth, never has been for years, who has ever had the amount of Bible truth revealed to us. Und, uh, Niemand auf der Welt hat so viel Licht ähm, offenbart bekommen wie wir über diese vergangenen Jahre. Wir behandeln das oft so als eine Art Buffet. Ja, ich nehme da mal ein bisschen was oder heute mal nicht. And all it is, it's a lack of faith, right? Und alles, was es ist, ist letztendlich ein Mangel an Glauben. Mingled with a whole bunch of pride. Vermischt mit sehr viel Stolz. That's what it is. We're all our hearts are filled with pride, right? Das ist was es ist. Unsere, alle unsere Herzen sind voller Stolz. We just think too highly of ourselves and really we're not learning these lessons that Christ is trying to teach us. Wir denken zu hoch von uns selbst und lernen nicht wirklich die Lektion, die Christus uns beibringen möchte. Okay, so, but put that aside, right? We just have to accept that's who we are. That's that's all the That's all the reproofs in the Bible. They're telling us this over and over again, right? Wir müssen einfach akzeptieren, dass das einfach nur mal der Zustand ist, in dem wir sind. Und die ganzen Geschichten der Bibel sagen uns das ja immer und immer wieder. 
Do you accept it or do you just think, I'm not accepting that? <laughs> Akzeptierst du das oder sagst einfach, nee, das kann ich nicht akzeptieren? Right? Okay. So, we need to understand these things, right? Deswegen, wir müssen diese Dinge verstehen. And it doesn't matter if we make mistakes. It's about, do we have an honest heart? Do we follow the principles? Do we, do we go with the, the light that we've been given? Right? Und es geht nicht darum, dass wir irgendwie Fehler machen, sondern es geht darum, ob wir ein ehrliches Herz haben und ob wir dann auch mit dem Licht vorwärts gehen, das uns gegeben ist. And this Bible will be unfolding to us constantly, right? Und diese Bibel wird beständig sich weiter uns entfalten. Right? Richtig. You got to ask you. You got to be honest with yourself. Have you have you started to build the tower and you're too weary to finish it? Du musst ehrlich mit dir sein. Hast du angefangen diesen Turm zu bauen und du bist äh, zu müde jetzt um weiter zu bauen? Are you like these people in the vision oh, we, we wished we did enter then a long time before and now they become weary. Right. Also seit wir diese Leute, die auf diesem Weg entlang gegangen sind, die gesagt haben, oh, wir wünschen, dass wir schon längst dort angekommen sind an der Stadt und jetzt werden sie müde. Because the Lord is proving our hearts, brothers and sisters. Right? Der Herr, der prüft gerade unsere Herzen, Geschwister. Okay. So, anyway, putting that aside, right? Also wenn wir das jetzt aber erstmal zur Seite legen. I know for a fact there are people in here that are not quite grasping some things, right? Ich weiß ganz sicher, dass es hier Leute im Raum gibt, die bestimmte Dinge noch nicht völlig verstanden so haben. So, we have an opportunity now and we will take the time to go through them and by God's grace that we can remove any misunderstandings, right? Und ähm, jetzt haben wir eine Möglichkeit, dass wir durch diese Dinge hindurchgehen können und bei Gottes Gnaden können dann bestimmte Missverständnisse dadurch beseitigt werden. Okay then, so, who wants to ask a question? Wer möchte eine Frage stellen? Stefan? Uh, first, um, Jehu, ne? you spoke about Jehu and his, uh, and his proper here of false, and I'm falsch and Eifer. False seal. False seal. Y yeah. Yes. And Ellen White says, Jehu had also had a false seal. Why? Because he did what the Lord required. Ne? Also, die Frage ist jetzt über Jehu, um, der sozusagen einen falschen Eifer hatte, was Ellen White sagt. Und warum ist das so gesagt von ihr? Denn Jehu hat ja an sich nur das ausgeführt, was der Herr von ihm wollte. Spirit, Aber er hat es mit einem falschen Geist getan, das ist der Punkt. Man kann zum Beispiel lesen, ja Gott sagt, du sollst das tun. Und du kannst sagen, okay, dann mache ich das mal. Aber du kannst dann das in Wirklichkeit dann wirklich so umsetzen, dass es ein... Äh, ja, so eine Art Durcheinander, ja, Durcheinander ergibt, ähm, wenn du das dann in eigener Kraft durchsetzt. Wir müssen lernen, dass Gott sagt, sei ruhig und wisse, dass ich Gott bin. So, when God says, go do this, he means be still, receive of Christ first, and then go and do it in his strength. Right. Wenn Gott sagt, äh, tu das, dann müssen wir wissen, okay, es bedeutet erstmal, sei still, erhalte erstmal von Christus die Kraft und dann tu es in Gottes Kraft. God doesn't exalt any human being. Gott äh, erhebt kein menschliches Werk. Und das ist der Punkt in der Kirche, wenn wir when, when eine we Message that God has raised up a people, they think that we are self-exalting ourselves. Right? Deswegen, das ist auch das Problem, wenn wir zum Beispiel in die Gemeinde gehen und sagen, dass Gott jetzt gerade hier ein Volk aufrichtet oder eine Gruppe aufrichtet, dann denken sie, ah, die erheben sich nur. Why do they think that? Und warum denken sie das? Because that's the very thing that they're jealous, that they think like that, right? Weil es genau dasselbe Gedankengut ist, was sie über sich selbst denken. Because they want to be the ones that God is exalting, right? Weil sie diejenigen sein wollen, die von Gott erhöht werden. But it doesn't mean that. Aber das bedeutet das gar nicht. The God is raising up a humble people that are feeling need for a savior, right? Weil Gott wird ein demütiges Volk aufrichten, das seine Bedürftigkeit nach einem Erretter versteht. A people that will learn that they are nothing in the eyes of Christ unless Christ is with them in their hearts, right? Ein Volk, das gelernt hat, dass sie nichts in den Augen Gottes sind, es sei denn, dass Christus in ihrem Herzen wohnt. Right? It's a huge difference, right? Das ist ein großer Unterschied. And this is what God 
this is what's wrong with this world. Christ is absent from this world. Right? Das ist verkehrt an dieser Welt, weil Christus ist nämlich von dieser Welt ab, ähm, ab, ja, oder nicht in dieser Welt vorhanden. But you, Abwesend, danke. every single person here is making a choice now, whether they want to be part of that point where the whole earth is filled with the glory of God. Amen? Jeder einzelne von uns der trifft jetzt Entscheidungen, ob er Teil sein möchte von diesem Werk, wenn die ganze Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Every day, every moment, you're making a choice whether you're going to be part of that or whether you're going to stay as you are in your own stubbornness, right? Jeden Tag, den du aufwachst, wirst du eine neue Entscheidung treffen, ob du Teil davon sein wirst oder ob du in, einfach so bleibst, wie du jetzt bist, in deiner Sturheit. If you're happy in your sins or whether you're really seeking for a higher sphere. Ob right. du glücklich bist so in deinen Sünden oder ob du wirklich nach einer höheren Sphäre trachtest. This is what, what he's proving us with, right? Und damit prüft er uns. Right? It's about the spirit, right? Do we do yeah, things in it? Deswegen, es geht um diesen Geist, dem wir etwas tun. He did it with a self-righteous spirit. That was the point. Right? So er hat es mit einem selbstgerechten Geist durchgeführt. Right. Yes, yes. Also er war eher ein Zerstörer als ein Wiederhersteller. Okay. So, are there any questions based upon the things we did, Benno? Also eine Fragen bezüglich der Vorträge, die wir gemacht haben? You mentioned, at least I remember it only uh, briefly, the last week. Ah, yes, yes, yes. Also, Mark hat hier diese letzte Woche in der Box erwähnt gehabt. Okay, the, the last week is, is a, is a prophetic pattern, right? Also die letzte Woche ist ja ein prophetisches Muster. In the last week it was three and a half years of Christ, right? And three and a half years the disciples, right? Also die letzte Woche war ja erstmal dreieinhalb Jahre Christus und danach dreieinhalb Jahre die Jünger. Okay, now <laughs> we, we mark the cross here right in the middle, right? Und wir haben dann das Kreuz ja hier direkt in der Mitte markiert. And here Christ is raising up a people, right? Und hier richtet Christus ein Volk auf. Right? Richtig. And, and, and when he gets here, he now has a people. Und wenn er dann hier hinkommt, dann hat er jetzt ein Volk. So who's doing that work in here? Also wer tut dieses Werk in hier? Christ, right? Christus. And once he has a people, that people will fill the earth with his glory and they go forward as his disciples now, right? Und äh, sobald er dann ein Volk hat, dann hat er sie jetzt mit der Herrlichkeit erfüllt und dann gehen sie jetzt als Christi Repräsentanten. So I was basing upon this principle, right? First Christ, then the disciples, cross in the middle, right? Ich habe diese letzte Woche auf diesem Prinzip aufgebaut, ähm, für, äh, zuerst Christus und dann seine Leute, sein Volk, die vorwärts gehen. Yes. Und das Kreuz in der Mitte. Would be um, that in um, connection to this issue of the last week, I think, where to put um, the prophets and then the other group, I remember. Yes, but I, 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 I'm very much aware of that. I mean, for me personally, uh, I put it here, but I'm not dealing with that at the moment because it's not important, right? Also, die Frage war jetzt nochmal mit den Propheten, die ja zuvor aufgerichtet werden, ähm, wo die jetzt zu markieren sind. Und Mark sagt, also, dass er denkt, dass sie hier aufgerichtet werden. Aber ja, er handelt jetzt gerade mit diesem Thema noch nicht. It's easy to see that Joel, Ezekiel and Isaiah, for instance, were raised up and Jeremiah were raised up prior to this point, right? Es ist einfach zu sehen, dass Jeremia, Jesaja, uh, Ezekiel und Joel zum Beispiel, die sind schon vor diesem Punkt hier aufgerichtet worden, also okay. schon hier davor. But Ezekiel, uh, sorry, but, but um, John and Daniel represent this, this This experience right here. Aber right? Uh, Johannes und Daniel zum Beispiel, die repräsentieren dann diese Erfahrung hier. Yeah, but Sister White parallels John with Isaiah, right? Aber Anne White, sie setzt auch uh, Johannes parallel mit Jesaja. So you can see that, that exactly the same experience, right? One group is raised up in order to go raise up the other group. Right? So man kann sehen, dass genau dieselbe Erfahrung eine Gruppe geht, um die andere Gruppe dann aufzurichten. But it, but it doesn't matter about that at this point. The point that matters is that we can understand this is our experience and we need to understand this. Right? Aber das mit dem Propheten momentan ist gerade nicht so wichtig, weil was wir gerade unbedingt verstehen müssen, ist, dass das jetzt unsere Erfahrung sein wird 
Und da müssen wir hindurchgehen. So I've not worried too much about that. I've just for me this is present truth at the moment. These other things we will un can understand later. Right? Deswegen habe ich uh, jetzt bisher noch nicht so viel Sorge um diesen Punkt gemacht, weil das jetzt gerade die gegenwärtige Wahrheit für uns ist und die anderen Punkte mit den Propheten, da kann man später noch drauf uh, weiter studieren. But you have the illustration of Genesis man hat zum Beispiel die Illustration von 1. Mose 41 mit Josef. Das heißt, man kann es auf jeden Fall dann hier davor sehen. So, so it just needs a little bit more studying out to clarify a few points, right? Deswegen darf einfach noch weiteres Studium, um diese paar Punkte noch zu klären. Okay, but Sister White says present truth, so I'm dealing with this. This, this is much more important than worrying about some prophet that is going to come in the future, right? That's Doesn't really concern us at this moment. Aber Ellen White sagt, wir sollen uns immer auf die gegenwärtige Wahrheit fokussieren und deswegen ist das dann hier diese Box viel wichtiger momentan als das mit dem Propheten zu verstehen, der ja sowieso auch erst in Zukunft aufgerichtet werden wird. Okay. Any other questions? Nicht anderen Fragen noch? Nick? Um, what does the half an hour mean? Also was bedeutet diese halbe Stunde? Well, remember we said, right? Okay, just just go to just go to the book of uh, Revelation chapter 14. Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 14. And um, remember that um, in Matthew 24 they're asking the question when's the destruction of Jerusalem? That's what they're asking. When's the end of the world? In Matthäus 24 haben sie die Frage gestellt Wann ist die Zerstörung Jerusalems? Wann ist das Ende der Welt? Right. Richtig. And just before we read this, just go to Matthew 24 and verse 29. Bevor wir das jetzt hier in Offenbarung 14 lesen, gehen wir nochmal zu Matthäus 24, Vers 9. Because he answers the question, right? Weil da antwort, beantwortet er jetzt die Frage. Vers 29. And immediately... Vers 29, schön. After the tribulation of those days. So this is when the tribulation is cut short, also right? Das ist jetzt, wo die Drangsal, die Trübsal abgekürzt wird. Shall the sun be darkened, and the moon shall not give a light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. What's the sign? Was ist das Zeichen? Vers When he comes on the... Clouds, right? auf den Wolken kommt. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with the great sound of a trumpet, and they shall gather together as a light from the four winds of heaven to the other. In, in Matthew 13, it tells you that it's the harvest as the end of the world, right? In Matthäus 13 sagt es, dass die Ernte ist, was das Ende der Welt darstellt. Okay. So we know that this is not the end of the 1260 when Babylon gets punished it's when it's cut short right Deswegen wissen wir hier dass es noch nicht das Ende der 1260 ist wo Babylon bestraft wird sondern hier wo es gerade abgekürzt ist R Right right Richtig Okay okay so just go to Revelation 14 which is dealing with the harvest Jetzt gehen right? wir zu Offenbarung 14 was mit der Ernte handelt In verse 6 wo sich befasst in Offenbarung 14 Vers 6 So it starts it says I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Die right? Stunde seines Gerichts ist gekommen. So his judgment is represented by an hour, right? Also sein Gericht wird durch eine Stunde dargestellt. Christ said this very often, mein hour is not yet come, right? Das hat immer wieder erwähnt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. So it's a symbol, right? Also die Stunde ist ein Symbol. Okay. And it says, And worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen. Right? So the, the first angel here says, The hour of his judgment is come. So right? Der erste Engel sagt hier, Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. And worship him that made the heaven and the earth and the seas, right? Und bete ihn an, der Himmel und Erde und äh, das Meer gemacht hat. The second angel says Babylon is fallen. Der zweite Engel sagt Babylon ist gefallen. What's the what's the message here? Was ist die Botschaft hier? Come out of Babylon, right? Aus Babylon heraus. Yes. Richtig. That was 
what the message was given, right? Das ist, was die Botschaft war damals. And then the last message in verse 9. Die letzte Botschaft in Vers 9. And a third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast in his image and receive his mark in his forehead or in his hand. So in the sealing time, the, 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 the man with the writer's ink on is going through the midst of the city, putting on the foreheads, The seal of those that sigh and cry, right? Also in der Versiegelungszeit geht der Mensch mit den Schreibwerkzeugen durch die Stadt und versiegelt diejenigen, die weinen und wehklagen. When can you only be sealed? Wann kannst du nur versiegelt werden? During the image of the beast test, that's die, this, right? Das Bild ist des Tieres des, was auch hier ist. So, ist. if you're not receiving the, the, the seal of God, you're receiving the mark of the beast. Right? Also, wenn du nicht das Siegel Gottes bekommst, dann erhältst du das Malzeichen des Tieres. So all three messages are being sounded there is the street testimony, right? So alle drei Botschaften, die werden hier verlautbart, es ist das geradlinige Zeugnis. Fear God, the hour of his judgment has come. Fürchte Gott, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Come out of Babylon. Komm aus Babylon raus. Because Babylon is about to be punished. Weil Babylon davor steht, bestraft zu werden. And the third angel's message, if anybody receive the mark of the beast, they're going to they're going to Drink of the wine of the wrath of his indignation. Und die dritte Engelsbotschaft, wenn jemand das Mahlzeichen des Tieres bekommt, wird er vom dem Glutwein seines Zornes trinken. Right? So it gives you those three messages that are all referring to this time period. Es gibt ja also diese drei Botschaften, die alle auf diese Zeitspanne hier Bezug nehmen. Right? So, and then, the very next, once it's finished, given those three messages, just go to verse 14. Und wenn es jetzt ähm, abgeschlossen hat, diese drei Botschaften zu geben, gehen wir zu Vers 14. And I looked and behold a white cloud. So what is this? Was ist das hier? It's the sign that he told it was coming, it was marking the end of the world, right? Das Zeichen, was er gesagt hat, was kommen wird, was das Ende der Welt markiert. And upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. It's the harvest, right? Das ist scharfe Sichel, das ist die Ernte. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle and reap, for the time has come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. Right? Vers, bis Vers 15, die, Ernte, die Ernte der Erde the ist reif. Harvest, the, the sickle goes in when the time is cut short. Right? Das geht also hier rein, wenn die Zeit abgekürzt ist. Matthew 24, Vers 29. Das war right? Matthäus 24, Vers 29. Shaken of the... Heavens and the air, right? Erschütterung von Himmel und Erde. Yes? Richtig. Okay. And then after that, there's another sickle goes in, but this time it's marking the wrath of God, right? Und danach gibt diese andere Sichel rein, aber diesmal markiert es den Zorn Gottes. The wrath of God is the seven last plagues, right? Der Zorn Gottes sind die sieben letzten Plagen. Which comes upon Babylon at the end. Und die kommen über Babylon hier am Ende. Sickle, sickle, right? Also Sichel und eine Sichel. So the destruction of Jerusalem marks the point where the time is cut short, right? Also die Zerstörung Jerusalems markiert diesen Punkt, wo die Zeit der Trübsal verkürzt ist. And there's a short period before he pours out the wrath upon Babylon. Und es ist eine right? kurze Zeit dann, bevor er dann den Zorn über Babylon ausgießen wird. Brothers and sisters, the book of Revelation, Matthew 24, should be your continual study. You should constantly be reading it. Praying and asking the Lord to consolidate these thoughts in your mind, right? Die Geschwister, das Buch Offenbarung und auch Matthäus 24, das sollte beständig euer Studium sein, dass der, ihr betet, dass der Herr diese Gedanken in euch festigt. Not one person can be saved because I told you something ten times over, right? Nicht einer von uns kann gerettet werden, nur weil ich euch irgendwie zehnmal dasselbe immer wieder gesagt habe. I'm just a faulty human being, right? Ich bin nur ein fehlerhaftes menschliches Wesen. Okay, I have an honest heart and I want to know the truth, right? Ich denke, ich habe ein ehrliches Herz und ich möchte die Wahrheit wissen. And I know that as long as I want to know the truth and I confess my sins and I strive to know the truth, the Lord promises me he will continually to unfold it to me. Right? Also, solange ich danach strebe, die Wahrheit zu verstehen und meine Sünden bekenne und ähm, ich von ihm You said correct yes. Continue, uh, correct myself. Und dass ich mich auch dann bereit bin zu korrigieren, wird er fortfahren, mich äh, weiter zu segnen und zu führen. But that won't save anybody, right? Aber das wird keinen retten von What uns. will save an individual is by them going to this themselves and going through it and praying and say, Lord, impress these things upon my mind, right? Was uns retten kann, ist nur, wenn wir als Einzelmenschen dann 
gehen und diese Dinge für uns selbst nochmal nachstudieren und wirklich zu eigen machen und den Herrn bitten, dass er diese Dinge wirklich tief in uns einprägt. That truth then becomes yours, right? Weil dann wird diese Wahrheit dann deine eigene Wahrheit werden. You will no longer say, Brother Mark said this. Right? Dann wirst du nämlich nicht mehr sagen, ja, Bruder Mark hat das gesagt. You will know that it was God's voice speaking to you through his word and it confirmed that this is truth and it's yours, right? Und du wirst nämlich dann wissen, dass es Gottes Wort war oder Gott selbst, der durch sein Wort zu dir gesprochen hat und diese Wahrheit dir persönlich bestätigt hat. My responsibility is to share with you principles and reason with you why I believe something is true, right? Meine Verantwortung ist mit euch Prinzipien zu teilen und mit euch zu rechten und Argumente zu geben, warum ich denke, dass das jetzt hier die Wahrheit ist. Your responsibility is to go and prove to see are those things what Brother Mark said according to what God says. Eure Verantwortung liegt darin, hinzugehen und zu prüfen, ob das, was Bruder Mark gesagt hat, wirklich gemäß den Prinzipien Gottes sind. And when you find a seeming contradiction, you come back and you say, okay, Brother Mark. That's a nice thought. However, what about this point? I don't get. Und wenn du aber dann einen scheinbaren Widerspruch findest, und dann sagst du, okay, Bruder Mark, das war ein netter Gedanke, aber was ist mit diesem Punkt? Wie würdest du das beantworten? And I can say, nice question. Here's the answer, right? Dann könnte ich vielleicht sagen, ja, schöne Frage. Hier ist die Antwort. Or good question. I don't know. Oder ich könnte antworten, eine gute Frage. Ich kannst du gerade nicht beantworten. I will go and pray and see if I can understand it myself, right? Das können weggehen und beten und schauen, ob ich es selbst verstehen kann. Right, and that's how through presenter and those that are receiving together we come to a knowledge of the truth, right? Das ist wie derjenige, der vorträgt und diejenigen, die zuhören und empfangen, gemeinsam zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen können. There is nobody ever down through history has gone searched out this truth and not come to wrong conclusions. Right. Es gab nie jemanden in der gesamten Geschichte, natürlich abgesehen von Christus, der durch diese ganzen Geschichten hindurchgegangen ist und durchforscht hat und der nicht irgendwie einen Irrtum gemacht hat. Right. And until the point that they receive that Holy Spirit and then it's a whole different experience. Right? Bis zu einem Punkt, wo sie dann den Heiligen Geist empfangen haben und dann war das natürlich eine komplett andere Erfahrung für sie. Okay. So, and I just remind you, go, go to... Um, Nick, did I? Okay, let me finish answering your question, right? So, the point is that it says it's the hour of his judgment, right? The point is, it says here, it is the stunde of his gerichts. Okay, and the, the seven last plagues, they only pour on on the wicked, right? And the seven last plagues, they are only on the godless. Because in Revelation 14, 9 to 12, it says. If you receive the mark of the beast, the seven last plagues will pour upon you, right? In Offenbarung 14, Verse 9 bis 12, sagt es ja, wenn du das Mahlzeichen des Tieres bekommst, dann wird, werden die sieben letzten Plagen auf dich ausgegossen. So the seven last plagues are not pouring out on Jerusalem, right? Deswegen die sieben letzten Plagen, die werden nicht über Jerusalem ausgegossen. Why not? Warum nicht? It's good that you ask this question, right? So maybe get this point, right? Why? Are the seven last plagues not pouring out on Jerusalem? If we if we represent if, okay, if we ask this question in relation to the destruction of Jerusalem by Rome and Babylon in history. So warm wird äh, werden die sieben letzten Plagen nicht über Jerusalem ausgegossen, wenn wir das diese Frage stellen in Bezug auf das Rom und Babylon Jerusalem in der Geschichte zerstört haben. Let's just take Rome. It's a better illustration. Lass uns einfach nur Rom anschauen. Why not? No, 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 they were not in. They were not in the destruction. You're speaking about the Christians, right? They didn't. They were not there, right? Also, die Antwort war, weil sie das Zeichen gesehen haben, aber nein. Äh, was ich meine ist, äh, die Christen waren ja gar nicht dort bei der Zerstörung damals. Äh, sie sind ja weggeflohen. Okay. And who died in the destruction of Jerusalem by Rome? Also, noch vielleicht eine weitere Frage zum Klären. Wer ist äh, bei der Zerstörung Jerusalems umgekommen, als Rom es zerstörte? <lacht> yes, that, well, that's a pretty good guess, right? But that's not what I'm asking, right? What, what, there was, there was many Jews escaped, right? But which ones died and why did they die? Also, Who were they? Die, natürlich Juden sind umgekommen, aber wer, welche Juden sind dort umgekommen? 
Y yes, that's true. Pharisees okay, Pharisees, okay. Pharisees died, right? Pharisees sind gestorben. You just go to the 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 Zara of Ages in Great Controversy talks about the destruction of Jerusalem, right? Wenn ihr im Leben Jesu in, oder den großen Kampf äh, nachliest, dann könnt ihr über die Zerstörung Jerusalems nachlesen. Right? What did they do? Did they rose up and fought against Rome, right? Was haben sie getan? Sie sind aufbegehrt und haben gegen Rom gekämpft. Right, so when we bring line upon line together, this is the investigative judgment, right? Also wenn wir Linie auf Linie zusammenbringen, dann ist das hier das Untersuchungsgericht. If any man receive of the mark of the beast, so how do you receive the mark of the beast? Also wenn irgendjemand hier das Malzeichen des Tieres bekommt, wie erhältst du das Malzeichen des Tieres? You got to bow down, right? Du musst äh, niederfallen vor dem Sonntag. You've got to say to Rome, okay, I will do it. Right? Du Rom sagen, okay, ich werde es befolgen. Okay. And what happened at the destruction of Jerusalem? Und was passiert bei der Zerstörung? Who came up to reason with them? Wer kam hinauf, um mit ihnen zu rechten? What was his name again? Josephus. Uh, Josephus, yes. Josephus. Josephus was a Jew, right? Josephus war ein Jude. But he worked for the Romans and he he Aber er hat für die Römer gearbeitet. He came and stood before them and reasoned with his brethren. Brethren, don't don't do this. They're, they're going to murder you, right? Er stand dort vor den Stadtmauern und hat mit den Juden dann gerechnet und hat gesagt, äh, Brüder, macht das nicht, sie werden kommen und euch zerstören. And what did he get in reply? Was hat er <lacht> als Antwort von ihnen bekommen? They shot lots of arrows at him, right? Sie haben Pfeile auf ihn geschossen. Right? They fought against Rome. They did not accept Rome as their master. Right? Sie haben gegen Rom gekämpft. Sie haben Rom nicht als ihren Meister akzeptiert. All the, all the, the parables are saying Publican and Pharisee, right? Und alle diese Ge Gleichnisse sagen Zöllner und Pharisäer. The Pharisee is not going to say, I will accept Sunday. Right? Der Pharisäer wird nicht sagen, ja, ich werde den Sonntag akzeptieren. Right. Remind me, Nick, I'll come back to, I'll finish your question in a moment, but go to 1 Corinthians 13. Ich werde gleich noch die nächste Frage weiter beantworten, aber gehen wir zuvor noch zu 1. Korinther 13. And this is real important, because this is the stupid argument that's been promulgated by this young man who is so proud, he can't see this in himself. Also, das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil das ist auch eine äh, ja, Antwort auf diese falschen Argumente, die von diesem jungen Mann äh, dargebracht werden, der ja, voller Stolz ist. It says, Vers 1. 1. Korinther 13, Vers 1. Though I speak with the tongues of men and angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, And though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. Bis What's Vers it 3. saying? Was sagt es hier? Especially in verse 3. Besonders hier in Vers 3. What are all these things? Was sind all diese Dinge hier? What are all these things without charity? Was sind all diese Dinge ohne diese Liebe? Their works. Das sind eigene Werke. Right, without the new heart, which is the new birth, they mean nothing. Ohne right? das neue Herz, was die neue Geburt ist, bedeuten all, alle diese Werke nichts. Telling us that people are going to go and be burned as martyrs, and they won't be saved. Sagt hier sogar, dass Leute sich als Märtyrer verbrennen lassen werden, aber sie werden dennoch nicht gerettet sein. Who gets burned? Wer wird ver äh, verbrannt? No, that's what gets burned. It's, it's correct, but, but I'm asking just in, in past history, who gets burned? Also in der vergangenen Geschichte, wer ist verbrannt worden? No, you know, th just think about it. We're under the, go back in time in the 1260, who was Rome burning? In the 1260, wen hat Rome uh, damals verbrannt? The what, sorry? Martyrs. Yeah, I know they were martyrs, they were being burned, but who Who were they? What were they? Why did they burn them? Warum hat Rom sie verbrannt? Because they refused, Weil right? Sie sich geweigert haben, niederzufallen. They refused to receive of their mark. Sie haben sich geweigert, ihr Malzeichen anzunehmen. Right? Physically. Physisch gesehen. Spiritually, they still received it, right? Geistlich gesehen haben sie es immer noch an angenommen. Because how do you receive the mark? Denn wie erhältst du das Malzeichen? In your forehead. In your forehead? 
or in your hand, right? Entweder in deine Stirn oder in deiner Hand. Agreement by your works, right? Also Zustimmung oder durch deine Werke. So those that bow down to Rome, they get it in the forehead, right? Also diejenigen, die vor Rom niederfallen, die kriegen es dann die Stirn. Because they make a decision, they say, okay, I'm going to do that because I'm going to get this, this and this if I don't do it, right? Weil sie machen eine Entscheidung und sagen, okay, ich werde jetzt niederfallen, weil wenn ich das nicht tue, dann kriege ich das und das und das nicht. But the Pharisees, they refuse, they, they make a decision, I'm never going to accept that mark. Aber die right? Pharisäer, die machen eine Entscheidung und sagen, ich werde niemals dieses Malzeichen akzeptieren. But they have not any love, no connection with Christ in their heart. Aber right? sie haben überhaupt keine Liebe und keine Verbindung mit Christus im Herzen. So they receive it in their hand. Deswegen erhalten sie es in der Hand. Right? And th this, this is the difference, right? Das ist der Unterschied. Okay. And the point is that everybody, everybody will receive the punishment at the end of the world, at the thousand years, right? Und jeder wird ja die Bestrafung ganz am Ende der Welt, also am Ende der tausend Jahre bekommen. Which this punishment here typifies, right? Und äh, das wird durch diese Bestrafung hier vorausgeschattet. However, in the type, the ones, the Pharisees, They refused, because they refused to bow down, who murders them? Aber im Typus, die Pharisäer, weil sie sich geweigert haben, niederzufallen, wer wird sie umbringen? What does it say in Revelation 13? Was sagt es in Offenbarung 13? Now, whoever refuses to receive the mark of the beast, Rome will punish, right? Das ist das zweihörnige Tier, also jeder, der sich weigert, das Malzeichen des Tieres anzunehmen, der wird durch Rom bestraft. Okay, they are now dead, right? Und sie sind dann tot. These people are dead before the seven last plagues come. Diese Leute sind tot, bevor die sieben letzten Plagen kommen. Right? Richtig. So who receives the punishment here? Wer erhält die Bestrafung hier? Babylon, including those Babylon. that receive the mark of the beast in their foreheads, right? Willingly, Und, right? Die sind dann auch diejenigen, die willig das Mahlzeichen des Dios an der Stirn bekommen haben. Right? Because when you, when you accept the mark, you become a Babylonian, right? Weil wenn du das Mahlzeichen akzeptiert hast, dann wirst du ja ein Babylonier werden. Right? Richtig? Okay, so in this sense, right? In this sense, although this is the destruction of Babylon, there's also Jew, former Jews here being destroyed, Und right? in diesem Sinn, auch wenn das hier die Zerstörung Babylons ist, sind hier sozusagen auch ehemalige Juden dabei, die dann hier mit zerstört werden. But they get destroyed under the premise of the destruction of Babylon, right? Aber Because sie, they're Babylonians. Aber sie werden dann hier in der Zerstörung Babylons zerstört werden, weil sie ja Babylonier geworden sind. Right? Richtig? So when you come When you come down to the seven last plagues, for instance, right? Wenn du dann hinabkommst zu den buchstäblichen sieben letzten Plagen zum Beispiel. When the seven last plagues are pouring out, it's they're only pouring out upon those that refused. Um, they're only pouring out those that refused the seal of God, right? In the time period. Da werden diese Plagen ja nur über diejenigen ausgegossen werden, die es abgelehnt haben, das Siegel Gottes zu bekommen. Okay, those that were in agreement with Babylon. Diejenigen, die in Übereinstimmung gewesen sind mit Babylon. All those that refused to receive Babylon's mark will be murdered before Christ says it is done. All diejenigen, die sich geweigert haben, ähm, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, die werden umgebracht worden sein, bevor Christus kommt. So there will, there will be nobody in the seven last plagues trying to fight against Rome in their own strength. Deswegen wird es da keinen geben in den sieben letzten Plagen, der noch gegen Rom kämpfen wird in eigener Kraft. Because there's two classes, there's the threefold union and there's the 144,000. Es wird da nur diese zwei Klassen geben. Es wird die dreifältige Vereinigung geben und die 144.000. Right? The threefold union are all received the mark of the beast. Die dreifältige Vereinigung, die haben alle das Malzeichen des Tieres. It bekommen. says they're all of one mind. Und right? sie sind alle eines Sinnes, sagt es. So where's the mark? Wo ist das Malzeichen bei denen? Auf der Stirn. They're all of one mind, they're all in agreement. Sie right? sind alle eines Sinnes, sie sind alle in Übereinstimmung. So they are Babylon, right? Sie sind Babylon. Does it include the former Jews that gave up their faith? Und beinhaltet das die ehemaligen Juden, die ihren Glauben aufgegeben haben? Yes, ja. right? Okay, so this is one of the arguments that come. So at the end of the, 
uh, at the end of the uh, seventh plague, Sister White parallels the destruction of Jerusalem with the destruction of Babylon. Right? Das sind uns die Argumente, dass am Ende der siebten Plage die äh, Ellen White ja die Zerstörung Jerusalems und Babylons miteinander vergleicht. But when she refers to that, it says, talking about Jerusalem, I said a queen and shall see no sorrow. Aber wenn sie darauf Bezug nimmt, dann spricht es über Jerusalem, wo es sagt, ich sitze als Königin und, und werde kein Leid sehen. Speaking about she has the exact same spirit as Babylon. Right? Spricht darüber, dass sie den genau denselben Geist hat wie Babylon. So in, in God's church, there are two classes, right? Deswegen in Gottes Gemeinde, da gibt es zwei Klassen. There's the Pharisees and the Sadducees. Da gibt es die Pharisäer und die Sadduzäer. We have to understand this, that Christ is taking care of these, the, the judgments on these are taking place at two different points in time. Und wir right? müssen verstehen, dass die Gerichte bei diesen beiden Gruppen äh, zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden wird. One is being punished by Rome. Die eine Gruppe wird durch Rom bestraft. Okay, and all the rest are being dealt with with Rome. Yeah, they're being punished with Rome. Yes. Und all der Rest, der wird dann äh, zur selben Zeit äh, äh, abgehandelt werden mit Rom zusammen. So these arguments that have been made, they are pathetic, childish arguments. Right? So, diese Argumente, die momentan dagegen gemacht werden, sind letztendlich ja, lächerliche oder zum Teil auch kindliche Argumente. Okay. And it's and people are getting sucked into these things because they are not studying out all these principles and looking at things closely. Right? Und Leute werden da hineingesogen, weil sie nicht äh, diese Dinge für sich ausstudieren und nicht genau genug betrachten. Okay, so the, the hour of his judgment, when, when you go, last point, go, go to, um, to Revelation 8. Letzter Punkt jetzt noch zu dieser Stunde des Gerichts, gehen wir dazu zur Offenbarung 8. It says, and when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of how long, Nick? Half an hour. Half an hour, right? Also, Stille im Himmel für eine halbe Stunde. So, if the hour of his judgment is an hour, what's half an hour? Also, wenn die Stunde seines Gerichts eine Stunde ist, was ist dann eine halbe Stunde? Half of it, right? Die Hälfte davon. It's real simple, right? Ganz einfach. But who is this half for, right? Aber für wen ist diese well, it's easy to understand because at the end of it, when he throws down the censer, what is poured out? Es ist einfach zu verstehen, denn am Ende davon, wenn er den das Räuchergefäß runterwirft, was wird ausgegossen? Seven last place. So who is it on? Die sieben letzten Plagen. Also über wen ist diese halbe Stunde jetzt hier? Babylon, right? Über Babylon. So it has to be this end, right? Deswegen muss diese halbe Stunde dich zu diesem Ende führen. So it's beginning here, right? Deswegen Offenbarung 8 muss also hier anfangen. And it's easy to see this because I'll just run you through this now because we, we didn't do this. Go to Re stay here and then also go to Revelation 14, right? Das ist einfach zu sehen. Ähm, halt den Finger hier, gehen wir noch zu Offenbarung 14. Right, and go to verse 14. Offenbarung 14, Vers 14. Now when the harvest is taken place in the Sunday law, where is Christ? Wenn die Ernte stattfindet im Sonntagsgesetz, wo ist denn Christus? He's in the sanctuary, right? Er ist im Heiligtum. Christ, when he went to the cross, right, and died, he lost his omnipresence, right? Christus, als er ähm, gestorben ist und dann aufgefahren ist, da hat er seine Allgegenwart verloren. So through the Holy Spirit, he uses agents on the earth to represent him. Right? Durch den Heiligen Geist benutzt er Werkzeuge auf der Erde, um ihn zu repräsentieren. Okay, so in Vers 14. Jetzt in Vers 14. I looked and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Is this literally Christ? Ist das hier buchstäblich Christus? No, it's a symbol, right? Nein, es ist ein Symbol. Okay. And another angel came out of the temple crying with a loud voice. Who's this? Wer ist das hier? This is Christ, right? Das ist Christus. Now, where is he coming out of? Und wo kommt er heraus? Out of the temple, right? Aus dem Tempel. Now, he's been in that temple, prophetically speaking, since October 22nd, 1844, right? Actually, he's been in there since since the time that we went to the cross, right, when he went into the holy place, right? Also eigentlich ist er da, seitdem er sozusagen zum Kreuz gegangen ist und in das Heilige dann eingetreten ist. Okay, so, 
It says, so, so when does he come out of the temple? Where does the Bible tell us the only time he'll come out of that temple? Wann kommt er aus dem Tempel heraus? Was sagt die Bibel uns? Was ist der einzige Zeitpunkt, wo er rauskommt? Right, when he says it is done, right? Er sagt, es ist geschehen. Now we've said the harvest is the end of the world. It's the it's when Christ left the temple and says, "Your house is left unto you desolate." Right? Wir sehen, dass die Ernte das Ende der Welt ist, wenn Christus den Tempel verlässt und sagt, "Euer Haus ist euch wüst hinterlassen." So he's finished interceding for his people, the Jewish nation. Right? Er hat aufgehört zu für Sprache zu leisten für sein Volk, für die jüdische Nation. So another angel came out of the temple. So he comes out of the temple. Er kommt jetzt aus dem Tempel raus. And he cried with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust in thy sickle and reap, for the time has come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. Right? Also die Ernte der Erde ist reif. So hold your place there, flick back to Revelation 8. Haltet euren Finger hier, geht nochmal zurück zur Offenbarung 8. And go to verse 3. Offenbarung 8 und dann Vers 3. It says, and another angel came and stood. At the altar. What's he doing? Also, was tut er hier? No, but he's coming to the altar, right? Er kommt hier zum Altar. He came from some place, right? Er kam ja dann von einem anderen Ort her. And I want you to understand, he's come from the end of verse 15 in Revelation 14, right? Ich möchte euch zu verstehen geben, dass er ähm, hier in Offenbarung 14, Vers 15 hergekommen ist, also Be da was am Ende da von Vers 15 steht. Because he, he went out, said, put in the sickle, and then he goes back into the temple. Weil er ist rausgegangen aus dem Tempel, hat gesagt, wirf die Sicher rein, aber dann geht er nämlich zurück in den Tempel. You'll see it in a moment, right? Das werdet ihr gleich sehen. So go to Revelation 8, Vers 3. Gehen wir zur Offenbarung 8, Vers 3. And another angel came and stood at the altar. This is him coming back into the temple. Und das ist jetzt, wo er zurück in den Tempel kommt. Having a golden censer, and there was given him to him much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints, Upon the golden altar, which was before the throne. So he's interceding now for a group of people before he cast down that censer. Also right? er tut jetzt für bitte für eine äh, Gruppe von Leuten hier, bevor er das Räucherfass runterwirft. And the smoke of the incense, which came up with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand. And the angel took the censer and filled it with the fire of the altar and cast it into the earth. And there were voices and thunderings. And an earthquake. Also, bis Vers 5. Right? Close of probation, says the White says. In der Gnadenzeit sagt Ellen White hier. Right? Richtig. And then it says, and the seven angels which had the seven trumpets prepared themselves to sound. So now the seven angels that typify the seven last plagues are going to sound, right? So, jetzt die sieben Engel, die die sieben letzten Plagen typifizieren, die werden jetzt erschallen. Okay, so go back to Revelation 14. Wir gehen zurück zu Offenbarung 14. Vers 17. Offenbarung 14, Vers 17. It says, another angel came out of the temple. Where did this angel come from? Wo ist dieser Engel hergekommen? Aus dem Tempel. Aus dem Tempel. Right? Who is this angel? Wer ist dieses Eng dieser Engel? Look, let's read it. It says, another angel came reden. out of the temple, which is in heaven. He also having a sharp sickle. So who is it not? Also wer ist es nicht? It's not Christ. Es ist nicht Christus. So when we were in Revelation 8, who else was in that temple? Als wir in Offenbarung 8 waren, wer war noch im Tempel? Go back to Revelation 8. Wir wieder zurück zur Offenbarung 8. See, this is one of these things you read it over and over and you don't pay attention, right? Und das ist einer dieser Punkte, man kann es immer und immer wieder lesen, aber man achtet nicht darauf. Vers 1. Vers 8, Vers 1. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. And I saw the seven angels which stood before God, and to them were given seven trumpets. So who's in the temple? Also wer ist da noch im Tempel? The seven angels which represent the seven last plagues. Die sieben right? Engel, die die sieben letzten Plagen darstellen. Right? They're in the temple. Sie sind im Tempel. So when you go back to Revelation 14. Wenn wir zurückgehen zu Offenbarung 14. And another in verse 17. Und dann Vers 17. And another angel came out of the temple which is in heaven. He also have a sharp sickle. Right? So just let's understand when the sickle goes in who this is, right? Lass uns jetzt hier noch verstehen, wenn die Sicht reingeht, wer ist das? Okay, in Vers 18. Vers 18. And another angel came out of the all came out from the altar. So who's this? Also wer ist das hier in Vers 18? 
Christ. So he's coming out from the altar again, right? Das Christus, er kommt wieder aus dem, vom Altar her. Which had power over fire and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle and gather the clusters of the vine of the earth, for our grapes are fully ripe. And the earth, thru, the, the angel thrust in his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and cast it into the great winepress of the wrath of God. So just go to chapter 15 so and verse 1. 19 haben wir gelesen. Jetzt gehen wir zu Kapitel 15, Vers 1. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, seven angels having the seven last plagues, for in them is filled up the wrath of God. So this angel, when he puts in the sickle, what is it? Also dieser Engel, wenn er die Sichel reinwirft, was ist es? The seven last plagues. Das sind die sieben letzten Plagen. So which angel is putting in that sickle? Also welcher Engel wirft diese Sichel rein? One of those angels that was standing in there with this trumpets, right? Also einer dieser Engel der dort stand mit den, äh, mit den Posaunen. Because they represent the seven last plagues. Weil right? es steht die sieben letzten Plagen da. So the angel that comes out of the temple is one of those with the seven last plagues, right? And he puts it in, right? Der Engel, der mit dem Sichel dort kommt, ist also einer mit, also von diesen sieben äh, Engeln, die die Posaunen hatten und er nimmt die Sichel und wirft sie rein. So you can see Revelation 8, Revelation 14, they have to be studied. Together, right? Man kann sehen, Offenbarung 8 und Offenbarung 14, die müssen zusammen studiert werden. So it's easy to see, Revelation 8 is representing the second sickle going in. Es right? ist einfach zu sehen, dass Offenbarung 8 diese zweite Sichel darstellt, die reingeworfen wird. And the short space between the first sickle and the second sickle, this last period of intercession, right? Und diese kurze Zeit hier zwischen der ersten Sichel und der zweiten Sichel, diese letzte Zeit der Fürsprache. Half an hour. Right. Halbe Stunde. And then the seven last plagues are poured out, Und right? dann die sieben letzten Plagen werden ausgegossen. Right. So therefore, this is also half an hour, right? Deswegen ist das hier auch für Gottes Volk dann die halbe Stunde. You get that now, Nick? Kannst du das dann verstehen? Half an hour and half an hour. Put them together, Nick. What do you have? One hour, right? So halbe Stunde und halbe Stunde. Das ist dann sozusagen die Stunde seines Gerichts. And remember, the, the hour of his judgment is to go to whom? Und denkt dran, die Stunde seines Gerichts soll an wen gehen? Every nation, kindred, tongue and people. Right? An jede Nation, äh, Stamm, Sprache und so weiter Volk. Remember in Matthew 24, Vers 13, it says, He that endures to the end, the same shall be saved. Right? Und denkt dran, in Matthäus 24 sagt es ja, derjenige, der bis zum Ende aus hat, der soll gerettet werden. The end of half an hour. Ende von einer halben Stunde. And then it says, And that this gospel shall be preached in all nations for a witness, and then shall the end come. Und dann sagt es, dass das Evangelium für alle Nationen verkündigt werden soll als Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. You can't preach the gospel unless you've been filled with the Spirit, right? Du kannst das Evangelium nicht verkündigen, es sei denn, dass du mit dem Geist erfüllt worden bist. Right? Richtig. The whole Bible tells you this. You must first be converted before you can be sent. Die ganze Bibel sagt uns, dass du musst zuerst bekehrt werden, bevor du losgesandt werden musst. So Vers 14 kann only take place once you've gone through the investigative judgment. Also right? Vers 14 in Matthäus 24 kann erst stattfinden, nachdem du durch das Untersuchungsgericht hindurchgegangen bist. End, end. Ende, Ende. Sickle, sickle. Sichel, sichel. Heavens and earth shake. Himmel und Erde erschüttern. Lawrence will show you tomorrow right here. In Joel chapter 3, heavens and the earth shake. Und äh, Bruder Lorenz wird euch morgen zeigen, Joel Kapitel 3, dass hier auch Himmel und Erde ebenso erschüttert werden. Okay. Earthquake. Erdbeben. Earthquake. Erdbeben. Resurrection. Auferstehung. Resurrection. Auferstehung. Right? The Lord is doing it over and over, confirming all the things, one to the next. Der right? Herr tut das immer und immer wieder und bestätigt eine nach der anderen Darstellung. God's dealing with man is... Ever the same. Gottes Handel mit den Menschen ist immer dasselbe. First the Jew, zuerst die Juden, then the Gentile. dann die Heiden. Right? Richtig? Okay, ist das klar für dich, Nick? Ist das jetzt klarer? Okay. You just got to have a simple faith. Remember, God's thoughts are not our thoughts, right? Wir müssen einfach einen einfachen Glauben haben. Wir müssen daran denken, Gottes Gedanken sind nicht die unseren. Go, go look in the spirit prophecy, what Sister White calls Christ. She calls him the pattern man. Right? Geht hin und liest, wie Ellen White Christus bezeichnet. Sie nennt ihn den Mann der Muster. Diese Gedanken sind gar nicht so, wie wir denken, aber wir müssen sie einfach im Glauben annehmen und befolgen. 
Remember, the Bible says sin will never rise again. Right? Dann, die Bibel sagt, die Sünde wird nie wieder aufkommen. Why? Warum? Why will sin, what caused sin? Was hat Sünde verursacht? Es gibt keine Ursache. No, before, what caused sin in the beginning? Was hat Sünde im Anfang? Sorry? Satan, Sünde gibt keine Begründung dafür. He says, for Satan sins, there's no... No, why did it happen, though? Also, warum ist es aufgekommen? His pride. Pride was the root, right? Also, uh, Stolz war der Ursprung. No, he questioned God's wisdom. Also, er hat uh, Gottes Weisheit hinterfragt. That's the Alpha, right? Das war das Alpha, richtig? So, what's the Omega? Was ist das Omega? Man questioning God's wisdom, right? Der Mensch, der Gottes Weisheit wieder hinterfragt. And the sister White writes very clearly, when they got told to go around Jericho seven times blowing trumpets, right? <laughs> What was the Lord showing them? Und äh, immer das ist ja klar, dass äh, Gott gesagt hat, den Juden, die sollen sie mal um Jericho gehen und die Posaune stoßen. Was hat der Herr ihnen damit zeigen wollen? He gave them the most ridiculous To, to human the most ridiculous ceremony they had to get in a set order they had to put trumpets here carry the ark here and they had to do it once a day for seven days but on the seventh day they had to do it seven times also für right? den menschlichen verstand war das äh, wohl eine lächerliche anordnung die der herr ihnen gegeben hat Sie sollten ja in einer gewissen reihenfolge und rangordnung da sieben mal um diese stadt gehen das für sieben tage und am siebten tag dann sogar Okay, Sieben you can imagine, right, if the Lord was speaking directly to us and he says, right, what I want you rabble to do, I want you all to wear a, a pink elephant suit, right, and I want you to, to, to do a, a certain, I mean, I'm, okay, maybe I'm being a bit extreme, right, but he, he wanted them to do something, right, that to the human mind is thought, why on earth are we doing this? Right? Er wollte sie letztendlich etwas, er hat sie aufgefordert, etwas zu tun, was für den menschlichen Verstand erstmal so erscheint. Ja, warum sollten wir sowas eigentlich tun? But the result was that God got the glory and man didn't, right? Aber das Resultat davon war, dass Gott die Ehre bekommen hat und Gott äh, und der Mensch überhaupt gar keine. Okay, the Lord wouldn't make us wear pink elephant suits, but the point is that all, all these things are symbolic to teach us lessons that are far above our level of thinking, Wir right? müssen verstehen, der Herr möchte uns damit ähm, Lektionen erteilen, die weit über unser Denkvermögen hinausgehen. Okay, and remember, one man broke God's commandment. He says, do not take one piece of anything that belongs to them, Und right? Und einen Mann, der damals äh, das Gebot Gottes gebrochen, wo der Herr gesagt hat, nimm kein Stück oder Gegenstand von Jericho mit, mit, sich, mit dir. What happened to him? Was ist mit ihm passiert? They searched him out and he died, right? Sie haben ihn äh, ausfindig gemacht und er ist gestorben. This is why sin will never rise again, right? Das ist, warum Sünde nie wieder aufkommen wird. Nobody who questions God's plan, right, based upon human wisdom, will ever enter into heaven. Wir müssen wissen, keiner, der irgendwie Gottes Plan hinterfragt, indem er menschliche Weisheit äh, zu Rate zieht, wird jemals in den Himmel kommen. Right? Only those that have childlike faith that follow the simple plan that Lord has laid out, trusting in Him, will enter into the kingdom. Nur diejenigen, die einfachen kindlichen Glauben haben, die einfach den Plan Gottes, den er dargelegt hat, befolgen, im einfachen Glauben, die werden dann reinkommen. And it can be humiliated at times to do that. Und das kann manchmal demütigend sein für uns, wenn was wir das befolgen müssen. Was it humiliating for Noah? War es für Noah zum Beispiel demütigend? For how many years was he humiliated? Für wie viele Jahre ist er gedemütigt worden? 120, right? Für 120 Jahre. But Noah's name is written in that Bible for eternity because of that sacrifice that he made. Und right? Noahs Name, der ist da für Ewigkeiten in der Bibel niedergeschrieben für das Opfer, was er vollbracht hat. He didn't listen to the He believed God and he didn't listen. Every nail says was a witness against him, right? Er hat nicht auf diese menschlichen äh, Weisen gehört, sondern jeder Nagel, den er reingehaut hat, das war ein Zeugnis gegen sie, weil er auf Gott vertraut hat. I don't think we can even appreciate how much faith that took for him to do that. Ich glaube, wir können noch gar nicht wirklich wertschätzen, wie viel Glaube das eigentlich für ihn ähm, gebraucht hat, das tun zu können. It never rained. Es hat noch nie geregnet damals. Ever. Jemals. They didn't know what rain was. Wir wussten gar nicht, was Regen ist. 
Yes, yes, yes. Und sie haben hunderte von Jahren gelebt. Yes. So you, can't, you can't imagine, we, we, are, we are dwarfs in comparison to some of these things that they've done, right? Wir sind noch winzige Zwerge im Vergleich zu diesen Dingen, die diese Glaubensmänner damals getan haben. But if you, if you follow this pattern, humbly, without, with trusting in your father, he's going to make you greater than all those before. Aber wenn wir diesem Muster ähm, demütig folgen und unserem Vater vertrauen, dann wird er uns sogar größer machen als alle anderen, die jemals vor uns gewesen sind. So this is the question. Are you willing to build the tower? Right. Und das ist die Frage. Bist du bereit, diesen Turm zu bauen? Are you willing to build the tower all the way to the end? Bist du bereit, diesen Turm zu bauen bis ganz zum Ende? Are you going to become weary because it doesn't meet your expectations? Oder wirst du müde, weil es nicht deinen Erwartungen entspricht? This is the question we need to ask ourselves. Das right? ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Amen. Amen. Okay. There was one question in the right thing. Oh, there is. Yeah. Do you want to read it? Mr. Jennifer. Okay. Uh, could you explain the last week of Christ in the little box again, especially the point of Pentecost? Thank you. Also, kannst du die letzte Woche Christi noch mal uh, erklären, besonders in Bezug auf den Punkt von Pfingsten? Danke. Okay, I need to know what she means by. Okay, I don't know if she's connecting those two things, but is the, is the cross Pentecost? Also, ist das Kreuz Pfingsten? Yes, ja. how do we show that? Wie können wir das zeigen? Okay, let's go to Romans 6, right? Römer 6. Gehen wir dahin. Vers 3. Römer 6, Vers 3. It says, Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father even so we should walk in newness of life. So what's it paralleling here? Also bis Vers 4, was wird hier parallel gesetzt? And the baptism here is represent the new birth, das right? Kreuz und die Taufe und die Taufe hier stellt die neue Geburt dar. Okay, when Christ was baptized he came out of the water and he was filled with the dove from heaven, right? Als Christus aus dem Wasser kam, kam die äh, ja, Taube ja auf ihn herab und er ist damit geöffnet worden. So, the, the cross and the baptism go hand in hand. What do they represent? Also das Kreuz und die Taufe gehen ja Hand in Hand. Was stellen sie da? No, no, you're missing the point. Come on, how many classes are here? Wie viele Klassen sind hier? The cross is a curse, right? Das Kreuz ist ein Fluch. The baptism is a blessing. Die Taufe ist ein Segen. Right? You must go to the cross in order to receive the blessing, but going to the cross doesn't mean being cursed by it, right? Um, also du musst um, zum Kreuz gehen, damit du einen uh, Segen erhalten kannst, aber zum Kreuz zu gehen doesn't mean to get a blessing. Or? No, it doesn't mean you're being cursed by it. Uh, also wenn du zum Kreuz gehst, dann bedeutet das nicht, dass du dadurch uh, verflucht bist. Christ went on the cross so you don't have to go on the cross right? Christus ist ans Kreuz gegangen für dich so dass du nicht ähm, ja, ans Kreuz gehen musst right richtig you go to the cross that doesn't mean you go on the cross also du gehst zum Kreuz das bedeutet jetzt nicht dass du ans Kreuz gehst. going to the cross means dying to self going on the cross means you receive in the curse also, gehen zum Kreuz right? gehen bedeutet du stirbst einem selbst aber ans Kreuz zu gehen bedeutet du äh, erhältst den Fluch right It's the blessing and the cursing, right? Uh, Segen und Fluch. Okay, because right here he says it is done. That's him paying that price for you, right? Also hier sagt er, es ist uh, geschehen. Das ist dann der Preis, den er für dich bezahlt. That's the curse. Das ist der Fluch. Right? Richtig. The, the blessing is those that receive the latter rain there. Also der Segen ist für diejenigen dort, die den Spätring dort erhalten. August the 11th, 1840. 11. Right? August 1840. The second war is ended and the third war cometh quickly, right? Um, zweite Wehe ist zu Ende, die dritte Wehe kommt bald. Okay, because the, the two witnesses, right, are prophesying 
for 1260, right? Zwei Zeugen, die weiß sagen, hier für 1260. Then they get delivered up, they get put to death. Und dann werden sie ausgeliefert und zu Tode gebracht. And then they get filled with the Spirit, they stand upon their feet. So what does that mark? Dann werden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und stehen auf ihren Füßen. Was markiert das? Pentecost, right? Das steht Pfingsten da. Okay. So, um, so I, I'm, I'm saying that it represents the last week of Christ because you have the cross here in the middle. Right? Also ich sage, es steht die letzte Woche Christi da, weil du das Kreuz hier in der Mitte hast. Okay, the first half is representing a work of Christ to resurrect his people. Right? Die erste Hälfte, die stellt das Werk Christi da, um ein Volk aufzuerwecken. The second half is representing his disciples now going to the world. Und die zweite Hälfte stellt die Jünger <coughs> da, die jetzt zur Welt weitergehen. If you go to what Sister White says about the last week of Christ, she says that the first half was by Christ, second half by his disciples. Und wenn du nachschaust, was Anne White über die letzte Woche Christi sagt, sagt sie, die erste Hälfte war von Christus selbst durchgeführt und die zweite Hälfte durch seine Jünger. So I'm sure that the, the last week Christ has other illustrations, but I'm just marking it from this perspective. Right? Und ich äh, bin sicher, dass die letzte Woche Christi noch weitere Illustrationen hat. Aber ich möchte das jetzt hier in diesem Kontext äh, zeigen. Not in this illustration. Also But that, that, that is the beginning, right? Also wo wäre dann die Taufe in dieser Darstellung hier der letzten Woche? Aber no, that's the beginning. Why is it? Why is that the beginning? <coughs> das hier ist auch der Anfang. Warum ist das auch der Anfang? You're not thinking properly. Look, that's the beginning, right? That's the end, right? That's the same point. And that's the same point. Is it not? Is it not? So then, when you take the illustration, it begins with the step to the mountain of the cross. And how many years is that? Das fängt mit der Taufe an bis zum Kreuz. Wie viele Jahre sind das? Okay, there you go, right? You mean in, in here? No, I'm saying this whole thing is a symbol of the last week. It's also the same thing. Das Ganze ist hier ein äh, Symbol der letzten Woche. Es ist dasselbe. Also sie sagt, Which sign are you referring to? The sign of the delivered up would be. Also sie sagt letztendlich, dass no sie way. letzte Woche mit der Taufe anfängt, und dass, das, das, dass das dann die Taufe wäre. Why is it? I will ask you a question. Why are you asking me that question? Also das wäre war Give ihre, me, give me the reasons why you have that Frage thought in your gewesen. mind. Und warum stellst du diese Frage? Warum hast du diesen Gedanken in deinem Kopf gehabt? I only wanted to know how, how you mark this in this illustration because No, we've just went to Romans 6, the cross is the baptism. Yeah. And she, she just refers to the pattern of the last week where it begins with 27 AD baptism no, I, I, and then three and a half later and then three and a half later. That's what she is No, I, I, I get that. That's not what I'm saying. I'm saying that you're, you're assuming, right, that the cross is at the end, right? Mm -hmm. And, and that, that, look, This point is parallel to this point, also right? Dieser Punkt ist ja parallel zu dem Punkt. It's the beginning and the end. Das ist der Anfang und das Ende. Okay. It's the baptism and the cross marking side by side, right? Das also markiert hier Taufe und Kreuz Seite bei Seite. Therefore it's the beginning. Deswegen ist es der Anfang. In this illustration it's the beginning, right? In dieser Darstellung ist es der Anfang. There's no baptism prior to this point. Da gibt es keine Taufe davor. Right? Unless you were to go back to the beginning of the point there, right? Sei denn, du möchtest uh, dann ganz jetzt am Anfang zurückgehen. This is speaking about a people being raised up here. Das spricht hier über ein Volk, was hier aufgerichtet wird. Okay, so Romans 6 specifically takes the baptism and the cross and puts them together. Römer 6 nimmt im Besonderen äh, die Taufe und das Kreuz und setzt es zusammen. This is the begin. This is where they begin to give the, the gospel. Das They're not doing it prior to that. Das ist, wo sie anfangen, das Evangelium zu geben. Sie machen das ja nicht zuvor. Right? So that's the beginning. Deswegen ist das der Anfang. You're, you're looking at things far too literally, right? 
you're trying to take the big pattern, right, and all the illustrations that are in there. I'm just saying you, you have an illustration here that crosses the center point of the last week, right? Also, du versuchst das große Muster hier reinzupacken, aber man hat hier das Kreuz als das Zentrumpunkt dieser letzten Woche. Is it the center point of the last week, das right? Das Kreuz das Zentrum der letzten Woche. And the last week illustrates a work that's done prior to the cross and a work that's done after the cross. Die letzte right? Woche die illustriert ein Werk, was vor dem Kreuz getan werden muss und ein Werk, was nach dem Kreuz getan werden muss. Nothing to do with it on the big scale. This is just a, a principle that the Lord's teaching, right? Nichts zu tun mit dem, was auf der großen Ebene dargestellt ist. Es ist einfach nur ein Prinzip, was der Herr uns lehren möchte. Right, so when, when you have no, nobody raised up here, right? He has to raise up a people here in order to give this message, right? Also wenn du hier noch keinen ausgerichtet hat, dann muss er erst ein Volk aufrichten, um die Botschaft dann zu geben. This is where their Galatians 4 experience finishes. Das ist, wo die Galater 4 Erfahrung für sie aufhört. Right? Richtig. Okay, so if it's where the Galatians 4 experience finishes, it's the baptism. Wenn die Galater 4 Erfahrung hier aufhört, dann ist es ja auch die Taufe. It's where they become a light, it's the beginning. Das wo, das, das wo sie das Licht werden, und das ist dann der Anfang. Now he has disciples that they're now going to Give the, the message. Jetzt hat er Jünger, die jetzt die Botschaft geben können. Right? Richtig. Okay, so we're not looking at the literal last week of Christ, three and a half years marking from this point to this point, and three and a half years from this point to this point. We're looking at it from the perspective of first Christ, then the disciples, and it's marked by the cross being in the middle. Deswegen, wir wollen nicht die buchstäbliche letzte Woche in dem Sinne anschauen, von dem Punkt äh, an bis zum Kreuz dreieinhalb, also von der Taufe bis zum Kreuz dreieinhalb und dann vom Kreuz äh, wieder dreieinhalb, sondern einfach von dem Aspekt her, äh, ja, zuerst Christus und dann die Jünger. Okay, I'll let me up. What's this here? Was ist das hier? 1260, right? 1260, dreieinhalb. What's this here? Und was ist das hier? 1260. Das ist auch 1260. How can you do that? Wie kannst du das machen? This is this human mentality, right? Das ist diese menschliche Mentalität. It's the exact same thing with these, these principles. You, the Lord shows you things, look for instance, right? Dasselbe mit den Prinzipien. Der Herr möchte uns da mit Sachen zeigen. False prophets get raised up here, right? Falsche Propheten werden hier aufgerichtet. Fire comes down from heaven here. Feuer kommt hier vom Himmel runter. False prophets get raised up here. Falsche Propheten werden hier aufgerichtet. Fire comes down from heaven here. Feuer kommt hier vom Himmel. 1260. 1260. 1260. What's he doing? Was tut er? Repeating the pattern, right? Uh, wiederholt das Muster. He's just doing the same with the with this, the last week of Christ on a smaller level, right? Er versucht uns ein Prinzip zu zeigen. First Christ, because it's Christ that's going to manifest himself here. That saves you here, right? Es ist Christus, der sich hier manifestiert, der dich dann hier rettet. Once you're saved, you're now going to be, fill the whole earth with the glory and bring other people in, right? Weil du gerettet wirst, ähm, wirst du jetzt die Erde mit der ganzen Herrlichkeit erfüllen und andere Leute wirst du dann hineinbringen. Right? Richtig. Okay, go read the Desire of Ages, what it says about the last week of Christ, right? It has to be applied... Um, has to be applied spiritually. You have to understand the principles that it's teaching. Right? Im Leben Jesu kann man nachlesen, was es darstellt. Und deswegen müssen wir es geistlich anwenden, gemäß was es darstellen soll. Okay, so, anyway, Jennifer, I don't know if I fully answered her question, but the point is that the baptism and the, the cross will be marked in this point. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt Jennifers Frage völlig äh, beantwortet habe, aber die Taufe und das Kreuz äh, werden diesen Punkt hier repräsentieren. So the second war ends and the third war comes quickly. Wo die zweite Wehe endet und die dritte Wehe kommt bald. Okay, so. I don't know, she's not here. You have to ask her afterwards if that also, Sie ist jetzt nicht hier, aber ich werde sie nachher fragen, ob das ihre Frage beantwortet hat. Okay. What, what? She answered. Okay, okay. That's from Jennifer, right? 
Okay. Okay, if there's no more questions, then let's just close for the evening and uh, you can think about all these things. Dann äh, lass uns abschließen für den Abend und können wir darüber weiter nachdenken. Dear Heavenly Father, Lieber Himmlischer Vater, Lord, I want to pray for our minds. Ich möchte beten für unseren Sinn, für unseren Verstand. I want to pray, Lord, that you'd help us to remember that our thoughts are not your thoughts. Ich möchte beten, dass du uns hilfst, dass unsere Gedanken nicht deine Gedanken sind. And remember when we are applying things to look at the pattern. Und ähm, hilf uns daran zu denken, dass wenn wir diese Dinge anwenden, dass wir das Muster betrachten. And understand what's taking place there. Und verstehen, was darin stattfindet. And then uh, only apply things that actually fit according to the pattern. Und dann nur Dinge anwenden, die auch passend sind gemäß dem Muster. Help us to remember, Lord, that you don't contradict yourself. Hilf uns daran zu denken, dass du dich nicht widersprichst. That you are not the author of confusion. Und dass du nicht der Urheber von Verwirrung bist. And that all the prophets are in agreement. Und dass alle Propheten in Übereinstimmung sind. And that you are repeating these patterns to show your consistency. Und dass du diese Muster wiederholst, um deine äh, Ständigkeit zu zeigen. And to bring things to pass according to your will and not according to ours. Und dass du die Dinge so zustande wirst, gemäß deines Willens, äh, nicht gemäß unseres. And uh, I just want to pray that you would help us to pray more. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir mehr beten. And that uh, trust that you are the one that will open our eyes. Dass wir vertrauen, dass du derjenige sein wirst, der unsere Augen öffnen wird. If we desire to understand these things with all our heart. Wenn wir danach trachten und verlangen, diese Dinge mit dem ganzen Herzen zu verstehen. Please have mercy on us, Lord. Bitte hab Erbarmen mit uns, Herr. Satan is always banging at our door. Satan äh, klopft beständig an unsere Tür an. He's trying to break his way in. Er versucht seinen Weg dort hineinzubrechen. And he's always got many uh, hindrances and uh, temptations waiting for us. Und er hat immer viele Hindernisse und Versuchungen, die auf uns warten. So please barricade the door for us, Lord. So bitte verbarrikadier du unsere Tür für uns. And help us to pray much and trust in your promises. Und hilf uns viel zu beten und in deine Verheißung zu vertrauen. And I pray you bless us uh, over the, the next uh, day or so that we are here. Und ich bitte dich, dass du uns auch am kommenden Tag segnest, wo wir jetzt noch hier sind. And we ask this in the name of Jesus. Und äh, wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.